binadamu ukimzaa na muda lakini kwa bahati mbaya binadamu anakimbia muda unabaki na ndio maana uweze kukuta viwanja vya kusikia watu vimejaa watu wanazaliwa watu wanakufa jana nimekutana na mpenzi wangu Zumba akanambia tukutane tulipokuwa nakutana zamani matokeo yake nimekutana na nyoka na sio Zumba na kusikitikia sana maana hutoweza kuishi katika dunia Zumba mtoto wa mganga alihanga lilo alishafariki na yoyote tayo nana naye ni lazima afi Porini kuna wanyama wakali sana lakini kuna mnyama mmoja umtegemea sana mwenzake katika utafutaji wa chakula mnyama huyo ni simba amini simba jike ni mwindaji bora kuliko simba dume sonzo kaka yangu sijakuelewa hata kidogo wewe unanijua mimi mdogo wako na mifano ni tofauti kabisa hebu niweke wazi wewe ndio umechaguliwa kulisi mikoa baba yetu uliangalia na sihitaji kusikia neno hapana ili kuokoa na kijiji tangulini mtoto wa kike kalisi uganga kuwa mzigo wako baba Tena sahau kuhusu hilo. Mimi siwezi narudia. Tena siwezi. Huo mzigo ni wako. Dada. Nahitaji kuzungumza na wewe. Kuna muda najuta kuzaliwa katika kijiji hiki. Nimekuwa kama kipofu ambaye juu anakoenda. Niliamini ya kuwa dada yangu ndio kiongozi wangu. Lakini haikuwa hivyo. Nilikuwa nikiwasiana na wewe mara kwa mara lakini kwa hiyo niambia kuwa Zumba amekufa. Na wewe unajua ujio wangu ni kuja kumchukua Zumba hii kwenda kuishi naye mjini. Mbaya zaidi. Unajua kinachoendelea katika kijiji hiki. Lakini hujaniambia. Sasa je, unataka mimi nife? Furaha yangu imekamilika. Kwa kuwa sikutamani mdogo wangu kuona wanawake katika familia ya kichawi. Na ndio maana sijakwambia chochote kinachoendelea hapa kijijini. Kwani hujafurahi kuja kuniona mimi dada yako? Mimi naamini ni bora kuliko huyo Zumba. Na pia sikuwa tayari kukupoteza mdogo wangu na ndio maana sijakwambia chochote kinachoendelea hapa kijijini. 
Zumba kwa sasa ni mzimu sio binadamu tena. Na naye kutana naye lazima afe. Na pia mbona hapa kijijini kuna wanawake wengi tu? Utapata mmoja utaoa kuliko kuendelea kungangania hiyo familia ya kichawi. Yudi zako za kuniokoa zimefeli dada yangu. Kile kilicho mtokea Zumba ndicho kitakacho nitokea na mimi pia. Siku nilipofika kutoka mjini nilikutana na Zumba. Na akaniambia tukutane pale tupokuwa nakutana zamani. Na nilipofika pale tupokuwa nakutana. Nilikutana na nyoka na sio Zumba. Kwa hiyo mimi siwezi kuishi tena duniani dada yangu. Najua ni vigumu sana kunielewa kaka yangu. Mimi mjini nina mchumba. Na tumeshakubaliana kila kitu.
Nisikilize. Huwezi kuikimbia mizimu ya rehanga lilo. Na ukiendelea kutoroka, utakufa. Maisha yako yote itaishia hapa kijijini. Nisikie. Upasi kuwepo hapa mda huu. Maana bado una kisasi na zumba. kideli ndipo amchinje tunguli na uganga ni vya baba liangalilo mimi nikiolewa siwezi kuita ukoo aliangalilo liangalilo ni wewe kwa hiyo uchawi na tunguli zina kuhusu wewe watu wengi wanadharau mila na tamaduni zao na ndio maana wanaangukia pua kama mizimu ingenichagua mimi ningekubali kwa maana ndio mila na tamaduni zetu lakini nenda uendako Uganga unakuhusu
Hello? Minafai kwa fahamu Karibuni Lakini kwa bahati mbaya mdogo wangu ametoka amekwenda shamba Mimi naitwa Mwiga Lihangalilo Tumezaliwa watatu tu katika familia yetu ambaye ni mimi Sizono na mdogo wetu wa mwisho ambaye ni Zumba Lakini kwa bahati mbaya mdogo wetu Zumba ashafariki muda mrefu sana na baada ya kufariki yeye umetokewa na vifo vingi sana katika kijiji hiki ndipo wazee wetu walifanya uchunguzi wa wazee wa kijiji ndipo wakagundua ni mzimu wa marehemu baba yetu unatusumbua kila atakayekutana naye ni lazima afe naomba nikuulize swali uko tayari kumuoa mdogo wangu ndio maana niko hapo karibu sana katika familia yetu. Pesha. Mazingira ni sio rafiki kwangu. Na ningependa kukupa ushauri kwa sababu ni rafiki yangu. Ningekuwa mimi ndio wewe, nisinge muoyo mwanamke. Maana huoyo mke hapo naoa uchawi hapo. Naomba nisikilize kwa makini. Tumetoka mjini mpaka tumefika hapa kwa sababu ya mke wangu Sizono. Alafu msaada wa uchawi na kuhusu nini? Enda kwa tamua yule mwanamke, uchao unabaki hapa pa nyumbani kwao. Mazingira haya sio rafiki kwangu. Mshambio huyo mdogo wao wa mwisho alipotea katika mazingira kutatanisha. Na mtu yeyote akikutana naye, maisha hana. Sasa siwezi kuatalisha maisha yangu mimi kwa sababu yako wewe. Sawa, na wewe ni rafiki yangu. Kama utaomo wewe mwanamke, urafiki wangu mimi na wewe mwisho leo. Naomba tumsubiri huyu mtu aliyetufanya tumekaa hapa ndoke nani kwa sababu ndio jambo lilo tuweka hapa mpaka sasa hivi tuko hapa mimi na uchawi na uganga ni vitu vile tofauti alafu tambua neno moja mimi sioi uchawi ila na muoa sizona uchawi wao wanabaki nyumbani mimi nabaki na mke wangu mimi kwa mazingira haya siwezi kubaki hapa tutakutana mjini na kama utamuoa urafiki wangu mimi na wewe unaishia leo Huyo anajua kila kitu. Kama hajakwambia wewe, mimi nakwambia wewe. Huyo ameteuliwa na mizimu ya Liangalilo kutumikia uganga. Na yoyote atakayemuoa, ni lazima afuate mashahidi. Kuchimba dawa pamoja na kufunga dawa kwa hiyo. Kama umeamua kumuoa huyo. Mariana na kila kitu. Unajua mtu akikuangalia kwa makini anaanza kusema ni mtu mwenye akili sana. Kumbe ni mtumba. Cheese zaidi ya Taylor. Naomba usikilize kwa makini. Binti, hawezi kuhisi maswala yenu ya uganda. Tambo ya kwamba wewe ndio mtoto wa kiume. Wewe unakosa ulisi maswala yenu. Alafu, endapo nitamua huyu, hata yeye tena uko wenu. Atatokoa pesha. Kwa elimu yangu siwezi kukubaliana hicho kitu. Tumekia maswala ya uganda. Mzimu. Hicho kitu kipo kabisa. My dear, hebu tuko mzuri kwa Ni watakia safari njema. 